I slutten av november, en tøværsdag omkring klokken ni om morgenen, kom Varsava-toget dampen inn for full fart mot Petersburg. Været var så rått og tåket at det var vanskelig å skjelne noe i ti skritts avstand fra kupévinduene. Noen av passasjerene ventet tilbake fra utlandet. En fuller var vognene på tredje klasse, med småfolk og handelsfolk som ikke bodde så langt fra byen. Alle var rimelig nok trette og tunge i øynene etter natten. Alle var frostne og ansiktene gulbleke, omtrent som tåken. I en av vognene på tredje klasse, like ved vinduet, hadde helt siden dagry to passasjerer blitt sittende rett overfor hverandre. Begge var unge. Begge nesten uten bagasje. Begge var temmelig dårlig kledd. Begge hadde nok så endommelig ansiktsuttrykk. Og begge hadde lenge hatt lyst til å begynne en samtale. Om de hadde visst hva for en endommelig situasjon de nå var kommet opp i, ville de sikkert ha undret seg over at tilfellet på en så merkelig måte hadde plassert dem overfor hverandre i en tredjeklasses vogn på Varsava-toget. Den ene av dem var liten av vekst. Han kunne vel være en 27 år gammel og hadde krøllete, nesten svart hår, med små grå, men illfulle øyne. Nesen var bred og flat, kinnbena utstående, de smale leppene trakk seg stadig sammen til et frekt, spottende og nesten ondt smil. Men pannen var høy og vakkert formet, og forskjønnet i det grovskårende underansiktet. Det mest påfallende ved dette ansiktet var en dødelig blekhet som ga den unge mannen et avkreftet utseende, til tross for hans ganske kraftige kroppsbygning. Samtidig var det i dette ansiktet noe så lidenskapelig at det grenset til lidelse, noe som dårlig harmonerte med hans frekke og grove smil og med hans gjennomtrengende selvtilfredse blikk. Han var varmt kledd i en vi svart sauskinnspels og hadde ikke frosset om natten, mens hans medreisende hadde fått hele den råkalle russiske novembernatten over den skjelvende ryggen sin. Det var tydelig at han ikke var forberedt på en slik natt. Han var kledd i en temmelig vi og tykk kappe uten ermer og med en kjempestor hette, slik de reisende gjerne bruker om vinteren i det fjerne utland, i Sveits eller Norditalia. Men den var nok ikke beregnet på en så lang reise som fra Eitkonen til Petersburg. Det som var godt og tilstrekkelig i Italia viste seg å være helt uegnet i Russland. Eieren av kappen var også en ganske ung mann på seks eller syv og tyve år. Litt over middelshøy, med meget lyst, tykt hår, innfallende kinn og et lite spist, nesten helt hvitt fippskjegg. Øynene var store, blå og gjennomtrengende. I blikket var det noe rolig, men tungt. Noe av det underlige uttrykk som kunne få en til å tro at han hadde epilepsi. Han hadde forresten et inntagende ansikt, fint og beåndet, men litt farveløst. Nå så han til og med helt blåfrossen ut. I hendene holdt han en liten slunken bylt av gammelt falmet bommelstøy, som så ut til å inneholde hele hans reisegods. På bena hadde han tykksålede støvler med gamasjer. Alt var liksom så urusysk. Hans svarthårede medreisende stirret inngående på alt dette. Kanskje mest fordi han ikke hadde noe å gjøre og spurte til slutt med det spotske, ufine smil som hos mange mennesker gir seg hensynsløst uttrykk for velbefinnende ved syn av nestens ulykke. Er det kaldt? Og så trakk han på skuldren. Ja, forferdelig, svarte hans medreisende meget i møtekommende. Og så er det jo tøvær ute. Hvordan ville det vært om det hadde vært frost? Jeg hadde ikke trodd at det var så kaldt her hjemme. Jeg er ikke lenger vant til det. Kommer de fra utlandet, kanskje? Ja, fra Sveits. Å fy, er de av den sorten? Den mørkhårede plustret og begynte å le. Musikk